ተወዳዳቹ የጸጋውን ግን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እግዚአብሔር ይረዳን ምዕራፍ 3 እንደግሞ ጀምረናል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 10 ያለውን ባለፈው ክፍለ ጊዜ ተመልክተናል በተለይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የማስተማር ዘመኑ እንዴት እንደተጀመረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመሲህነቱ በእስራኤል መካከለ ለክ ሊገለጥ ሲል መልክተኛው አስቀድሞ እንዴት እንደመጣ እና የነሳ ሐስብከትን እየሰበከ የነሳ አጥምቀትን እያጠመቀ እንዴት እንደተገለጠ ስለ መጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎት ባለፈው ተመልክተና መጥምቁ ዮሐንስ መንግስቱን ብቻ ሳይሆን በተለይ የመንግስቲቱ መቅረብ የባናነት የተገለጠበትን የመሲሁን መምጣት ማስተዋወቅ ይጀምራል ለበባሉ ከቁጥር 11 እስከ 12 ያለው ዛሬ የምናነበው ያንን ነው የሚገልጸው ኢየሱስ ክርስቶስን አሁን ማስተዋወቅ ይጀምራል እንዲህ ይላል እነስ ለንሳ በውሃ አጠምቃቸዋለሁ ጫማውን ሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ ይበረታል እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃቸዋል መንሹ በጁ ነው አውድማውንም ፈጽሞ ያጠራል ስንዴውንም በጎተራ ይከታል ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥለዋል በማለት ይገልጻል ስለዚህ አሁን ሰዎች በተለይ የእርሱን ማንነት ከሚመጣውና እሱ ከሚያስተዋውቀው መሲህ ማንነት ለይተው እንዲያውቁ የሚያደርግ መልክት ነው እዚህ ጋር የተናገረ ያለው በሱና በመሲሁ መካከል ያለው ልዩነት ፈጽሞ የማይገናኝ በጣም የተራራቀ ሊነጻጸርም የማይችል መሆኑን ነው እዚህ ስፍራ ላይ የምንገነዘበው እኔ ለንሳ በውሃ አጠምቃቸዋለሁ ነው የሚለው የኔ አገልግሎት ይሄ ነው ነገር ግን ከኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ እኔ ከሱ ጋር አስነጻጸር ከኔ ይልቅ ይበረታል ነው የሚለው ምን ያህል ነው የሚበረታው ሲባል ጫማውን እሸከም ዘንድ የማይገባኝ በጣም የሚገርም ነው የርሱን ጫማ ለመሸከም እንኳን ብቃት የሌለኝ ነኝ ይሄን ያህል የምንራራቀነን ከመታሰብ ያለፈ ነው እጅ ከፍ ያለ ማንነት ነው የሚመጣው ያስተዋወቋችሁ የምገኘው እርሱ በጣም ከፍ ያለ ማንነት ነው ለምን እንደና ይሄንን ማለት ያስፈልገው በሱና በሚመጣው መሲህ እየመጣ ባለው ንጉስ መካከለ ያለው ልዩነት ማስተዋወቅ ያስፈልገው ለምን እንደሆነ ሲባል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ፍንጭናገኛለን እንደ አይነት ጥያቄ ለከውበት ነበር አይሁድም አንተ ማንነህ ብለው ይጠይቁት ዘን ከኢየሩሳሌም ካህናትና ሊዋውያንን ላኩ ላኩ በላኩ በጊዜ የዮሐንስ ምስክርነት ይህ ነበር መሰከረም አልካደም እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ብሎ መሰከረ እንኪያስ ማንነህ እና በጣም ጥያቄዎች የማንነት ጥያቄ ተጠይቋል ኤልያስን ህን ብለው ጠየቁት አይደለሁም ማለ ነብዩን ህን አይደለሁም ብሎ መለሰ እንኪያስ ማን ለላኩ መልስ ለላኩን መልስ እንድንሰጥ ስለራስ ምን ትላላሉት ይላል እርሱም ነብዩ ኢሳይያስ እንዳለ ጌታ መንገድ አቅኑ ብሎ በመድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምጽ እኔ ነኝ አለ ብሎ የራሱ ማንነት በትክክል ነው ያስቀመጠው ስለዚህ ምንድነው በወቅቱ የተምታታ ነገር በህብረት ሰው ዘንድ ነበር ማለት ነው ማን ነው ይሄ ሰው የሚል ጥያቄ የሚመጣው ያ ነብዩ የተነገረለት ነው ኤልያስ ነው መሲሁ ነው ማን ነው ወረድ ብሎ እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ብሎ እንደመሰከረም እናገኛለን እና እርሱ ማን እንደሆነ ብቻ ጥያቄ ውስጥ ወድቆ ነበር ህብረት ሰው ስለዚህ ከወዲሁ ጌታ ከወዲሁ መጥምቁ ዮሐንስ ከጌታ ጋር ያለው ልዩነት ማሳየት አለበት እኔ ለንስሐ በውሃ የማጠምቀኝ እሱስ የጫማውን ጠፍር እፈታ ዘንድ ማይገባኝ ይላል ሌላ ቦታ እዚህ ስፍራ ላይ ግን ከዛም ባለፈ መፍታት አይደለም 
እሸከም ዘንድ የጫማውን እሸከም ዘንድ የማይገባኝ ብሎታል ከኔ በኋላ የሚመጣው ከኔ ይልቅ ይበረታል ያን ያል ነው የሚበረታው ምንም አንገናኝም ካለ በኋላ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃቸዋል ይላል በጣም ደስ የሚል ነገር ማነጻጸሪያውን ተመልከቱ እኔ በውሃ ለንሳ አጠምቃቸዋለሁ ነው የሚለው እርሱ ግን በውሃ አይደለም የሚያጠምቀው ታዲያስ በመንፈስ ቅዱስ ከዛስ በእሳትም ያጠምቃቸዋል በማለት ከፍ ያለ ማንነቱን ያሳያቸዋል እንዲ በመንፈስ ቅዱስ ማጥመቅ የሚችል ደግሞ በእሳት ማጥመቅ የሚችል ገናና የሆነ ማንነት ነው ያስተዋወቋቸው ያለሁት ነው የሚል እንግዲ በወንጌል ስራ ላይ በተለይ በእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ውስጥ እንደዚህ ያሉ አገልግሎቶች ያስፈልጋሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ከፍ አድርገው የሚያሳዩ መጥምቆ ዮሐንስ በሌላም ስፍራ ላይ እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ይገባኛል በማለት ይናገራል እራሱን እንደሚዘ ኢየሱስን እንደቡሽራ ነው የሚያቀርበው እንደዚህ ነው የጌታ ባሪያዎች ሊሆኑ የሚገባቸው እራሳቸውን እንደ ባሪያ ኢየሱስን እንደ ጌታ እራሳቸውን በቃ እንደ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ ዝቅ ያለ ስፍራ ላይ ያስቀምጡ ይገባል ያአገልጋዮች ዋነኛ መገለጫ ይሄ ነው እኔ ለንሳ በውሃ የማጠምቅ ነኝ እኔ የምድረበዳ ድምጽ ነኝ እርሱ ግን ከኔ ይልቅ ይበረታል እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃል አሜን ክብር ለጌታ ይሁን እና ምን ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ወይ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃል ሲባል ምን ማለት ነው ይሄንን በጣም ለንማረው የሚያስፈልግ ነገር ነው በመንፈስ ቅዱስ ማጥመቅ በእሳት ማጥመቅ ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ሐሳብ እዚህ ስፍራ ላይ ተጠቅሶልናል ቁጥር 12 ላይ መንሹ በእጁ ነው ይልና አውድማውን ፈጽሞ ያጠራል እንግዲህ ይሄ አውድማ የተባለቻው ራሱ አስራኤል ናት የእግዚአብሔር ህዝብ የሚባሉት ሰዎች ናቸው እነሱን ያጠራል ልክ መንሽ በበሬዎች የ የደቀቀውን ወይም በበሬዎች በደንብ ያሄዱትን ያንን የተከመረውን ክምሩን ማለት ነው ወይም ሰብሎቹን ለነፋስ በሚሰጥበት ጊዜ ገበሬው በመንሽ ነው ለነፋስ የሚሰጠው ያን ጊዜ ይለያያል ገለባውና ምርቱ ይለያያል ልክ እንደዛ አሁን የመጣው ነው የማስተዋውቃችሁ እሱ መንሹ በጁ ነው እስራኤልን ያበጥራል ማለት ነው እንግዲህ ስንዴውን ይልና በጎተራ ይከታ ከዛስ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥላል ይላል እዚህ ስፍራ ላይ እንግዲህ ይሄ በማይጠፋ እሳት ያቃጥላል የሚለውን ቃል ልብ በሉት ሁላችሁ ለገለባ በመሳሌው ላይ አሁን ማይጠፋ አሳት ነው ወይ ጥቅም ላይ የሚውለው አይደለም ስለዚህ ነው እንግዲህ እዚህ ስፍራ ላይ ያለው ስንደውም ሆነ ገለባው ምሳሌ መሆኑን እናየው በማይጠፋ አሳት ሊቃጥል የሚችለው ገለባ እንዲሁ ይሄ ምናውቀው ገለባ ሳይሆን በገለባ ምሳሌነት የተገለጡ ሰዎች ናቸው ከላይ ያየናቸው የንስሐ ፍሬ የሌላቸው እነሱ ናቸው ዛፉ ከስሩ ይቆረጥና ወደ እሳት ይጣላል ተብለዋል ንስሐ ያልገቡ ሰዎች መስሁን ያልተቀበሉ ሰዎች እነርሱ ወደ እሳት ይጣላሉ ስንዴው ግን ወደ ጎተራ ይገባል ይሄ የሚሆነው መጨረሻ በፍርድ ጊዜ ነው ልብ ባሉ አሁን በመንፈስ ቅዱስ ማጥመቅ እና በእሳት ማጥመቅ ከዚህ ጋር የሚነጻጸር ነው በመንፈስ ቅዱስ የሚጠመቁት ስንዴዎቹ ናቸው ወደ ጎተራ ከመግባቱ ስንዴው ወደ ጎተራ ከመግባቱ ጋር ነው የሚነጻጸረው በእሳት ማጥመቅ ደግሞ ገለባው በማይጠፋ እሳት ከመቃጠሉ ጋር ነው የሚነጻጸረው ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ማጥመቅ ማለት በመንፈስ ቅዱስ መወረስ ወይም በመንፈስ ቅዱስ መጠቅለል ማለት ነው ሰዎችን የራሱ አድርጎ መቁጠር ማለት ነው ምን ማለት እንደሆነ በሚከተሉት ጥቅሶች እንመለከታለን በእሳት ማጥመቅ ማለት ደግሞ 
ወደ እሳት መጣል ማለት ነው ፍርድን ነው የሚያሳየው ይሄንን ብዙ አንባቢዎች ያለመረዳት ያለመገንዘብ ችግር እና ይባቻዋለን ነገር ግን ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው አንድ አንድ ጊዜ በማንበብም ላይ ስተት ይፈጠራል ምንድነው በመንፈስ ቅዱስ እሳት ያጠምቃቸዋል እሚል ይመስላቸዋል አይደለም ንባቡን እንደገና ልብ ብላችሁ እስቲ አንብቡት እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃቸዋል ነው የሚለው በሉቃስ ምዕራፍ 3 ላይስ ምንድነው የሚለው ሉቃስ ምዕራፍ 3 ላይ ይሄው ቃል እዛም ስፍራ ላይ ተጠቅሷል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተመለከተ እንዲ ነው የሚለው እርሱ በመንፈስ ቅዱስ እና በእሳት ያጠምቃቸዋል ይላል በመንፈስ ቅዱስ እና በእሳት በመንፈስ ቅዱስ እና በእሳት ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው እንጂ በመንፈስ ቅዱስ እሳት ያጠምቃቸዋል አይደለም የሚለው እና ምን ማለት ነው በመንፈስ ቅዱስ ማጥመቅ ምንድነው በእሳት ማጥመቅ ምንድነው የሁለቱ ስልዩነት እንዴት ይብራራል ይሄንን እዚ ላይ ለነማር ይገባናል ማለት ነው የባዓል 50 አለት የተፈጸመው የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ነው ይሄንንም ምንገነዘበው በሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ነው እንዲህ ይላል ሁላችሁም ተከታተሉት የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ነገር ግን ከኔ ሰማችሁትን አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ ዮሐንስ በውሃ አጥምቆ ነበርና እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ ይላል ከጥቂት ቀን በኋላ የተባለው ምራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 4 ያለው ነው በመንፈስ ቅዱስ ነው የተጠመቁት የዛለተ እርግጥ እዚ ስፍራ ላይ እንደ እሳት የተከፋፈሉ ልሳኖች ይታያሉ እዚም ስፍራ ላይ በደም ብናስተውል ልክ ነው የዛለታ ከተከሰቱት ሁለት ነገሮች አንደኛው የሚታይ ነው ሌላው የሚሰማ ነው እና የሚታየው ነገር እንደ እሳት የተከፋፈሉ ልሳኖች ታይተዋል ልሳኖቹ ናቸው እንደ እሳት የተከፋፈሉ ተብለ የተጠቀሰው ነገር ግን ጥምቀቱ ግን የተባለው ምንድነው ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቃላችሁ ነው የተባለው እንጂ በመንፈስ ቅዱስ እና በእሳት ተጠመቃላችሁ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ተጠመቃላችሁ አላለም ጌታ እንደዚሁም ምራፍ 11 ላይ ስትመለከቱ ጴጥሮስ ይሄን ነው ክስተት ይጠክሳል ምንድነው የሚለው ምራፍ 11 ቁጥር 14 ላይ የሐዋርያት ስራ እንዴ ይላል እርሱም አንተና የቤተ ሰዎች ሁሉ የምትድኑበት ነገር ይነግራል እንዳለው ነገረን ይልና ቁጥር 15 ለመናገር በጀመሩ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ለኛ ደግሞ በመጀመሪያ እንደወረደ ለነርሱ ወረደላቸው ላህዛብ ዮሐንስ በውሃ አጠመቀ እናንተ ግን በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ ያለው የጌታ ቃል ትዛለኝ ይላል ስለዚህ ሐዋርያት የተጠመቁት በመንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ በእሳት አይደለም ይሄንን ለናስተው ሊገባል ሐዋርያትና ጠቅላላ 120ዎቹ በሙሉ የባዓል 50 አለት የመጀመሪያው አቤተ ክርስቲያን የተጠመቀችው በመንፈስ ቅዱስ ነው የቆርኔሊዮስ ቤተ ሰቦች የተጠመቁት በመንፈስ ቅዱስ ነው እና ምን ማለት ነው በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ አላማው ምንድነው የሚለውን ደግሞ ስኪናንሳ ይሄንን የሚነግረን ሐዋርያው ጳውሎስ ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናነባለን ቁጥር 13 አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎችም ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናልና ሁላችንም አንዱን መንፈስ ጠጥተናል ይላል ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ማለት ምንድነው የተለያየ ወገናዊ ማንነታችን አብቅቶ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነን እኛ መንፈስ ቅዱስን የተቀበልን እኛ አንድ አካል መሆናችንን የሚናገር ነው እንግዲህ ጥምቀት የሚለው ሐሳቡ ራሱ የቀደመ ነገር ማብቃቱን የሚያመለክት ነው በውሃ ጥምቀት እንኳን ብትወስዱት ምን ማለት ነው የቀደመው ክርስቶስን ከመአመናችን በፊት የነበረው ነገራችን መሞቱን መቀበሩን በመሳለ ያሳይና በአዲስ ህይወት እንመላለስ ዘንድ የተነሳን መሆናችንን የሚያመለክት ነው ይሄ እንደው በውሃ ጥምቀት አሁን በመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ላይ ሐሳቡ ሚለየው ምንድነው ወገናዊ ማንነት እንደሚያበቃ የግል ማንነት አይደለም ግን ወገናዊ ማንነት ምን ማለት ነው አይሁድ ብንሆን 
አይሁድነት ይሞታል እንደዚሁም የግሪክ ሰዎች ብንሆን አሃዛብነት ግሪካዊነት ያበቃል ባሪያዎች ብንሆን ያበቃል አያችሁ ጨዋነት ያበቃል ሁሉም ነገሮች ምን ይሆናሉ በቃ ማብቃታቸውን መሞታቸውን የሚያሳይ ነው ለምን ቢባል የባዓል አምሳለት ከአይሁድ የሆኑት አማኞች በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቁ እንደዚሁም በቆርኔሊዮስ ቤት ውስጥ ደግሞ ከአህዛብ ከግሪክ የሆኑት በዛው መንፈስ ተጠመቁ ለኛ እንደወረደ ለነሱም ደግሞ ወረደላቸው ነው የሚለው ያው የባዓል አምሳለት የወረደው መንፈስ ከአይሁድ ለሆኑት የወረደው መንፈስ ከአህዛብ ለሆኑትም ወረደ ሁሉንም ተቀለላቸውና በአንድ ራስ በክርስቶስ ራስነት ማለት ነው በመትመራ አካል ውስጥ ተቀለላቸው መንፈስ ቅዱስ ሁላችንንም በዚህ መልክ አስገብቶናል ማለት ነው ከአይሁድ ይሆንን በባዓል ሐምሳው ገብተናል ከአህዛብ ይሆንን ደግሞ በቆርኔሊዮስ ቤት በሆነው የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ገብተናል አካል ውስጥ አንድ አካል ሆነናል ከዚህ በኋላ አሮጌ ማንነት አሮጌ ወገናዊ ማንነት ቦታ የለውም ተቀብሯል በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ማለት ይሄ ነው እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ያደረገው ካረገ በኋላ ነው እርሱ በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃል አዎ አጥምቋል ምንድነው ያለው እኔ ከአብዘንድ የምልክላችሁ እያለ ነው ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር ያለው ሐዋርያው ጴጥሮስም ሲናገር የባዓል አምሳለት ምንድነው ያለው እርሱ የመንፈስ ቅዱስን ተስፋ ቃል ከአብ ተቀበሉ አሁን የምታውቱንና የምትሰሙትን አፈሰሰው ይላል ስለዚህ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሆኖ መንፈስ ቅዱስን በመላክ መቷያዎቹን አጠመቀ የቆርኔሊዮስን ቤተሰቦችና ቤተዘመዶች አጠመቀ ከመጥምቆ ዮሐንስ በበለጠ ነገር ነው በውሃ አይደለም ያጠመቀው በመለኮታዊ ማንነት ነው ያጠመቀው አዎ በዚ በ በሚጠራቀመውና በኩሬ ውሃ በተመሰለው በሱ አይደለም ያጠመቀው ነገርን ከሰማይ በሚፈሰው የህይወት ውሃ ወንዝ በተባለው በርሱ ነው ያጠመቀው ልብ በሉ በፊደላዊ ውሃ ሳይሆን በህይወት ውሃ ወንዝ በህይወት ውሃ መንፈስ ቅዱስ የህይወት ውሃ ወንዝ ተብሎ በዮሐንስ ምዕራፍ 7 ላይ ተጠቅሷል እና በርሱ ነው ኢየሱስ ያጠመቀው ማለት ነው እንዴት እንዴት ግሩም ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ የመጣ ነው ከሰማይ በመጣው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ያጠምቃል ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሐ የገቡትን ወደ እግዚአብሔር የተመለሱትን በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቅ የመሆኑን ያህል ንስሐ ያልገቡትን ተበጥረው ገለባ የሆኑትን እንዲሁ አብርሃም አባት አለን ይያሉ ብቻ በአፍአዊነት የሚመላለሱትን እነርሱን ደግሞ በእሳት ያጠምቃል እና በእሳት ማጥመቅ ማለትስ ምን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ፍርድን እንደሚያመለክት ባለፈው አይተና ልክ በዛው ስፍራ ላይ ገለባ በማይጠፋ እሳት ይቃጠላል ወይም ያቃጥለዋል ብሎ እንደገለጸው ማለት ነው እንደምታውቁት በመጨረሻው ዘመን ማለት ነው ትልቁ ፍርድ ሰዎች ወደ እሳት መጣላቸው ነው ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ላይ ስትመለከቱ የሚመለከታቸው እና ማን እንደሆኑ እዛ ስፍራ ላይ እናገኛለን ቁጥር 8 ላይ ዳሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኩሳንም የነፍሰ ገዳዮችም የሴሰኛዎችም የአስማተኛዎችም ጣኦትንም የሚያመልኩ የሐሰተኛዎችም ሁሉ እድላቸው ይልና በዲንና በእሳት በሚቃጠል ባህር ነው ይሄ ሁለተኛው ሞት ነው ስለዚህ በእሳት ማጥመቅ ማለት እሳት ውስጥ መጨመር ማለት ለካም በውሃ ማጥመቅ ማለት ውሃ ውስጥ ማስገባት እንደሆነ ሁሉ ማለት ልክ የእሳት ባህር ነው ወደዛ እሳት ባህር ውስጥ የሚልካቸው የማያምኑ ሰዎችና አሁን የተጠቀሱት እርኩሳን የተባሉት አመጸኞቹ ነው እዛ ውስጥ የሚጨመረው ማለት ነው ይሄንን የሚያደርግ ስልጣን አለ ስለዚህ ፈራጅነቱን የክርስቶስ ኢየሱስን ስልጣን የሚያሳይ ነው በእሳት ማጥመቅ ማለት በዚሁ በያዝኑ ወንጌል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ መንሹ ሲያበጥርን መለከታል 
የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከ31 እስከ 46 ያለውን ስትመለከቱ የመለየት ስራን ይሰራል ንጉሱ አህዛብን በፊቱ በግና ፍየል አድርጎ እንዴት እንደሚለያቸው እናውቃለን እና መጨረሻ ላይ ምንድነው ይሆነ ያለው እነዛን ፍየሎቹን በግራው የሚቆሙትን ማለት ነው ወዴት ነው የሚልካቸው ብለን በመንልበት ጊዜ ቁጥር 46 ላይ እነዚያ ወደ ዘላለም ቁጣት ጻድቃን ግን ወደ ዘላለም ህይወት ይሄዳሉ ይለና ቁጥር 41 ላይ ስትመለከቱ በዚያን ጊዜ በግራው ያሉትን ደግሞ ይላቻል እናን ትርጉማል ለሰይጣንና ለመላእክት ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለም እሳት ሂዱ ይላቻል ወደ ዘላለም እሳት ነው የሚልካቸው አያችሁ በማይጠፋ እሳት ነው የሚቃጠለው ገለባው ስለዚህ በእሳት ማጥመቅ ማለት በማይጠፋ እሳት መፍረድ ማለት ነው ወደ እሳት ባህር መጣል ወደ ዘላለም እሳት መጣል ማለት ነው ይሄ አማኞችን የሚመለከት አይደለም ይሄ ንስሐ የገቡ ሰዎችን የሚመለከት አይደለም እና አንድ አንድ ጊዜ ሊምታታ ይችላል አሁን እንደ እግዚአብሔር ቃል ነገሩን በማስተዋል ማየት ነው መጽሐፍ ቅዱስ በመናጠናበት ጊዜ በአግባቡ መለየት ያስፈልገናል የእግዚአብሔር ቃል የተጻፈበትን ቀጥተኛ ሐሳብ ተረጋግተን መገንዘብ ያስፈልገና ንባቡንም በትክክል ልናነበው ሐሳቡንም በትክክል ልንረዳው ይገባናል ማለት ነው። መጥምቁ ዮሐንስ በውሃ ያጠምቃል ኢየሱስ ግን መጀመሪያ በመንፈስ ቅዱስ ንስሐ የገቡትን በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃል ንስሐ የማይገቡትን ልባቸው ዝቅ ያላለውን እነዛን ለኢየሱስ መንገድ ያላስተካከሉትን እነርሱን ደግሞ በፈራጅነት ስልጣኑ በሚመጣው ቁጣ ወደ ዘላለም እሳት ይጥላቸዋል ኢየሱስ ማለት ይሄ ነው አያችሁ ንጉሱ ይሄ ነው መጀመሪያ በጸጋ ይገለጣል በፍቅር ይጣራል የንስሐ ጥሪን ያቀርባል ለመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ሰዎችን ይጋብዛል ይሄንን ጥሪ በጊዜው አልቀበል ሲሉ የሚተርፋቸውና የሚቀርላቸው ነገር አሳዛኝ ነው ዮሐንስ ራይ ላይ በመናነብበት ጊዜ በጣም እንደዚህ የሚል ድምጽን ሰማለን ከቁጣው ለመሸሽ በጣም ይሞክራሉ ምዕራፍ 6 ላይ ምንድነው የሚሉት ተራራዎችንና አለቶችን በላያችን ውደቁ በዙፋኑም ከተቀመጠው ፊት ከበጉም ቁጣ ሰውሩን ታላቁ የቁጣው ቀን መጥቷልና ማንስ ሊቆም ይችላል አሏቸው ይላል የበጉ ቁጣ የሚገለጥ በጊዜ ይመጣል ገብቷቸዋል ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ከዚህ ቁጣ ለመሸሽ ማንዳ መለከታቸው ባይገለጽም የሽሽት ነገር ነው መጥቷል ነገር ግን ልባቸው ውስጥ ያለው ዝም ብሎ አብርሃም አባት አለን ብቻ ነው የራሳቸው ነገር የላቸው ያብርሃም አባትነትና ትንክህት ብቻ ነው ያላቸው በዚህ ከቁጣ ማምለጥ አይቻልም ነው ያላቸው ታዲያስ ንስሐ በመግባት ነው ከቁጣ ማምለጥ የሚቻለው ያ ከሆነ በመንፈስ ቅዱስ ይጠመቃሉ በሚመጣ ዓለም ልብ በሉ ከመነጠቅ በኋላ ባለው ዓለም ከዚህ በፊት እንዳጠና ነው ለአህዛም ምስክር እንዲሆን የመንግስቱ እንግሊዝ ይሰበካ በእስራኤላውያን መካከል በአህዛብም መካከል የመንግስት ወንጌል ይሰበካል አላማው ምንድነው መንግስት ተሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ነው የንስሐ ውጤት ነው የሚፈለገው እና ያን ነው ወደፊት ንስሐ የሚገቡና ለመንግስቲት ወደሚያበቃቸው ስፍራ የሚመጡ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን ይቀበላሉ ግን መንፈስ ቅዱስን የሚቀበሉት አይሁድ ብቻ አይደሉም አህዛብ ሁሉ ነው ስጋ የለበሰ ሁሉ ንስሐ ከገባ መንፈስ ቅዱስን ይቀበላል የትንቢተ ኢዩኤል ፍጻሜ ፊደላዊ ፍጻሜ ያነ ይሆና ቦንዶች እና በሴቶች ባሪያዎች ላይ እንዳለው ማለት ነው ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለው የተባለው ትንቢት ይፈጸማል ታላቁ የቁጣው ቀን ሳይመጣ የሚል ቃልን ሰማለን እዛ እዛ ንባብ ላይ እና ወደ እግዚአብሔር የመመለስ ቀን ነው ያንንም ቢሆን የመጥምቁ ዮሐንስ አይነት አገልግሎት ይኖራል ያንንም ቢሆን ኤልያስ ይመጣል ይገለጣል ኤልያስ ልብ በሉ አሁን በመጥምቁ ዮሐንስ ማንነት ተገልጦ ነበረ ወደፊት ደግሞ 
ራይ ዮሐንስ ላይ እናገኛለን ሁለቱ ምስክሮች ተብሎ ተጠቅሰዋል ወደፊት በሚነሱት የመንግስት ወንጌል ሰባኪዎች የእግዚአብሔር ምስክሮች የኤልያስ አገልግሎት ድጋም ይገለጣል የንስሐ ጥሪ አገልግሎት ወደ እግዚአብሔር የመመለስ አገልግሎት ወደፊት ይመጣል በዛን ጊዜ ያንን መንግስቲቱ መቅረቧን እያወቁ ለንስሐ የሚበቁ ሰዎች እንርሱ በመንፈስ ቅዱስ ይጠመቃሉ ይሄ ከሹ አመት በፊት የመንግስት ወንጌል በሚሰበክበት ጊዜ ነው ነገር ግን ይሄን እድል ያልተጠቀሙ ሰዎች ንጉሱ በክብር ወደፊት ሲገለጥ ከላይ ከሰማያት በታላቅ ኃይልና ግርማ ለፍርድ ሲገለጥ ያኔ በግራው ያሉትን ወደ ዘላለም መስአት ሂዱ ይላቸዋል የሚል ቃል ነው ምን አነበው ከሽው አመት በኋላ ደግሞ በነጭ ዙፋን ፊት በሚቀመጥበት ጊዜ የማምኑ ሰዎች ከሙታንም ተነስተው እንኳን ቢሆን ለşeytanና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀው ወደዛ ወደ እሳት ባህር ይጣላሉ ማለት አውሬውና ሰተኛው ነብይ ከነህይወታቸው ወደ እሳት ባህር ይጣላሉ ወደፊት ደግሞ በቃ ሹን አመት ሙሉ ከሙታን ሳይነሱ በህይወት ሳይኖሩ የነበሩት ተነስተው ወደ ሰዓት ባህር ይጣላሉ ያላመኑ ሰዎች በሰዓት ይጠመቃሉ ማለት ነው ዛሬ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነን የጌታ የሆነን እኛ እግዚአብሔር መስገን በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀናል ስለዚህ እሳቱ ለዘላለም ያገኘንም በዚህ በኩል እርግጠኞች ነን እግዚአብሔርን የማያመልክ ዓለም ግን በ ሶስተኝ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ እንደተጠቀሰው እንደዚህ የሚል ቃል እናነባለን በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 እስከ 7 እንደዚህ የሚል ቃል እናነባለን በዚህም ምክንያት ያን ጊዜ ነበረ ዓለም በውሃ ሰጥሞ ጠፋ የቀደመው ዓለም ማለት ነው አሁን ያሉ ሰማያትና ምድር ግን ካለ በኋላ እግዚአብሔርን የማያመልኩ ሰዎች እስከሚጠፉበት እስከ ፍርድ ቀን ድረስ ተጠብቀው በዚያ ቃሊልና ለእሳት ቀርተዋል ይላል በጣም ይገርም ነገር ነው የውሃው ጥምቀት ንስሐ የመግባት ምልክት ነው የውሃው ጥምቀት ለምን ያቀበላል ለምን ፈስ ቅዱስ ጥምቀት ያቀበላል እና በንስሐ ጥምቀት የተጠመቁ በኋላ የባዓል 50 አመት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተከተሉት በሙሉ በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀዋል ለብበሉ ነገር ግን በውሃም በንሳም ጥምቀት ያልተጠመቁ በመንፈስ ቅዱስም ያልተጠመቁ ግን የቀረላቸው ነገር ቢኖር ምንድነው እሳት ነው የሚሆነው የእሳት ጥምቀት እዚህ ስፍራ ላይ ለእሳት ቀርተዋል ነው የሚለው እና አስፈሪ ነው አሁን በዙሪያችን ያለው ዓለም ይሄንን ዛሬ سنናገር ምንም ላይ መስለው ይችላል ምክንያቱም ባሁኑ ጊዜ ነገሮች እንዳሉ ይሄዳሉ የመምጣቱ ተስፋ ወዴት ነው ሁሉ እንዳለ ይኖራል የሚሉ ብዙ ዘባቾች ሊኖሩ ይችላሉ እውነቱ ግን ኢየሱስ መንሹ በጁ ነው አውድም አሁን ማጥራቱ አይቀርም سنደና ገለባ መለየቱ አይቀርም ያን ጊዜ ወገኖቼ ጎተራው ይሻላል ገለባ ከሆነን ውጤቱ የማይጠፋ አሳት ነው በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ይሻላል ወደ ክብራችን መግባት ይሻላል የክርስቶስ አካል ይሻላል ለዚህም ደግሞ የንስሐውን ጥሪ ዛሬ ልንቀበል ይገባል መንግስተ ሰማይ አቀርባለችና ንስሐ ግቡ በማርቆስ እንደተጻፈው ንስሐ ግቡ በወንጌል እመኑ የተባለውን ጥሪ ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ልንቀበለውና ተግባራዊ ልናደርገው ይገባናል ማለት ነው እግዚአብሔር ይሄንን እናደርግ ዘንድ በጸጋው ይርዳ እግዚአብሔር ይባርካል